，昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房。今天分享一道我的私房菜——黄焖鸡腿加上土豆。这道菜不但鸡腿好吃，土豆更好吃。现在要准备的材料有：鸡腿、土豆、大蒜、辣椒、粉、红糖、黄豆酱。来，各位，这就是我们需要准备的材料。鸡腿可以根据家人数量来决定。鸡腿可以买整只腿，也可以像我一样买腿的一半。土豆喜欢多吃的可以多放，不洗的就放一个就 OK 了。我们可以红糖，也可以用白糖或者冰糖来替代。黄豆酱可以采用甜的或者用咸的，我是比较喜欢甜的。当然可以用味噌来替代，完全没有问题。首先我们需要六个鸡腿，之前我做过一个系列，三个鸡腿出好菜哈。那今天用了两倍，六个鸡腿。把鸡腿切成小块，跟着视频一起操作就 OK 了，完全不用怕出错。那么我们需要把鸡腿呢，稍微腌一下。腌料很简单，盐放一点点，然后白胡椒粉，还有就是我会放一点辣椒粉，我放甜椒粉或者韩国辣椒粉都行，不辣，但是它颜色会很漂亮，也很香。抓匀一下，放在一边，大概腌十五分钟左右就够了。我们事先做好一些调味料的准备哈。我用的是味噌，那么最好呢是用黄酱，韩式的黄酱是最好的。那么中式的黄豆酱、黄酱都行。啊，如果是中式的话，可能会比较咸，量要稍微减少一点。那现在呢，我往里面放酱油或者生抽。然后再加一点老抽，老抽会让鸡腿的颜色很好看。我还放了一点蚝油，会有更多的鲜味啊。如果没有蚝油也可以不用。然后就是料酒，把这个要调匀，尤其里面的这个酱哈，要把它搅开，放在一旁备用。大家也可以根据自己的口味来调整。准备一口铁锅，任意铁锅都行。然后就是这种的红糖或者采用冰糖，那这种糖呢比较好炒，我们稍微给它炒融化，炒出糖色来，会增加这个鸡腿的色泽啊。用白糖的话会要炒的久一点，要炒到同样这种颜色，会需要比较长时间。那这个本身它就带棕色嘛，把它炒融化，而且带轻微冒烟，这时候我们就可以把刚才的鸡腿放进去，混合翻炒。也让鸡腿在锅里呢炒出香味来。这个时候有可能我们使劲翻炒，不断的翻炒让鸡肉熟制，你不用管它。炒匀以后呢，就把刚才准备好的这些调味料放进去，这样就不会手忙脚乱了。这样子会一下子让鸡肉吸收这些调味料的味道。我们稍微翻炒一下，再往里面加水。朋友们、家人们。视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的小红心吧。对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴睡不着觉。现在这个视频，就辛苦你帮我点赞转发一下吧，非常感谢大家支持和鼓励。好吧，现在我们用大火把它烧开，然后呢，加盖在转中火焖煮它，大概三到五分钟，可以让食材在温和的热量下均匀加热，使其更容易煮熟。那这个期间呢，去准备一些配料。那其实是可以用冬菇、灯笼椒、胡萝卜之类的东西。那我今天正好家里有很多的土豆，我们先把土豆皮去掉，然后把土豆切适中块状，太多了吃不完，我就用土豆，因为土豆也很能吸收鸡汤的味道。像这样 OK 了。再准备两瓣蒜，大蒜拍一拍，蒜呢也会让这个鸡肉会变得更香。切好放入碗中备用。焖到五分钟以后，我把这个蒜先放进去，然后再把土豆和萝卜放进去。土豆呢，不要切成太大块，这样的块呢，跟鸡肉的成熟的时间是差不多的。你太大块，就鸡肉可能就会煮得太老了。土豆还没熟，或者你切得太细，土豆呢就化了，就糊糊的哈，也不好看，卖相就不好了。好，现在放好以后呢，我们先用中火，给它稍微焖煮它三分钟左右
，然后开盖。这时候会有很多的水在里面。我们这时候要用中等偏高的火，边煮边收汁。那其实最后它落实到这个汤汁里面呢，就是你收汁完以后哈、啊，它会非常的香。这时候呢，土豆也会慢慢的熟透。我们汁不要收的太干，因为我放的是土豆哈、啊，摁土豆会那个，会有粉粉的东西出来。所以我们大概收到三分一。底下还剩三分一的水的时候，那基本上就可以关火了。如果土豆呢还不是很烂，我们就可以加盖再焖它三分钟。之后你打开来看一下，底下保留一点点的汤会比较好吃哈，甚至还可以保留更多一点汤。这个鸡肉呢很入味啊，这个时候非常的入味了，尤其是鸡腿的部分哈，其实它的肉更筋道，很香的。那么这个土豆，你看。加起来刚刚好碎掉，是一道口味浓郁、营养丰富的家常菜。其制作简单，口感鲜美，深受人们喜爱。香气扑鼻，口感鲜嫩，汤汁浓郁，既适合搭配米饭食用，也可以单独当做一道美味的小菜。好吧，你也试一下。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言。告诉我，你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。